പിന്നെ ഗരാജിന്റെ കോഡ് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റി അവസാനമായി ഇങ്ങനെ കണ്ടത് ഇവന്റെ ജിൻസിയുടെ മോളുടെയും ഫ്യൂണൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇത്രയും നാൾ കുടിക്കാതിരുന്ന അവൻ ഇപ്പോ കുറച്ച് തൈര് അതിന് ഇനി അധികം സമയം വേണ്ട എന്റെ അണ്ണന്മാരെ എന്തോന്ന് എന്നെ മാത്രല്ല നിങ്ങളെ അടക്കാൻ എല്ലാവരും കുഴിയിലോട്ട് എടുക്കാൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി അവനവൻ പണം പെരുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങ് മലന്നു പോയോ ഹലോ ജെയിംസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹൗ project is a great success man the data analysis report just came in and you know what you're the first geologist to get a reading as close as 97% on the yellowstone supervolcano you mean yeah man it's coming maybe in a few months or a year we don't really know but roshan We do know that we have to keep a lid on the situation in order to prevent public mayhem from breaking out. <sighs> When nothing can be done, let the world live peacefully until it's inevitable. My friend, I really do wish this project would have been a failure. <sighs> I wish we were wrong, Roshan. I wish. Take care. Goodbye. എനിക്കിത് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ
പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലോ എന്താ ജിയോളജിസ്റ്റ് വല്ല പുതിയ വെളിപാടും ഒരു പ്രവചനം ഒന്നും ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ല സാധാരണ കോൺഫറൻസ് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ അവൻ മണ്ണ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു വല്ല ഡൈനോസറിന്റെ കൊമ്പോ മറ്റോ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും വൻ പ്രഡിക്ഷൻസും വെളിപാടും ഒക്കെ നമ്മുടെ വിജയുടെ മുളശ്രീ ത്രിവേണി അല്ലേ സാധാരണ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇവൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങോ ഇവൻ ആരാ മോനല്ലേ ടാടാ അത് മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ട് വരല്ലേ രാവിലെ ഒരു പരിപാടി ഇറങ്ങിക്കോളും ഒന്ന് നിർത്തണേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യ ആയിക്കോട്ടെ തുടങ്ങിക്കോളൂ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണ്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ എല്ലോസ്റ്റും പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ അതിപ്പോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ജംഗ്ചറിൽ എത്തി നിൽക്കുവാണ് നിങ്ങൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലെ മൗണ്ട് തമ്പോര വോൾക്കനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൗണ്ട് തമ്പോര ഡസ് ഇറ്റ് റിങ് എ ബെൽ എനിവേസ് അന്ന് ആ വോൾക്കനോ കാരണം ഭൂമിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളോളം പകലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മൗണ്ട് തമ്പോര വോൾക്കനെക്കാട്ടിലും ആയിരം മടങ്ങ് വലുതാണ് ഈ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ സൂപ്പർ വോൾക്കനോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച എൻ്റെ റീഡർ മെഷീൻ ആ മെഷീൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് റീഡിംഗ് പ്രകാരം യെല്ലോ സ്റ്റോൺ സൂപ്പർ വോൾക്കനോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാം അത് സംഭവിച്ചാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വോൾക്കനോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുകയും ചാരവും ആയിരക്കണക്കിന് അടി ഉയരത്തിൽ ഒരു കറുത്ത മേഘം പോലെ മൈലുകളോളം മൂടിക്കിടക്കും ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോ അല്ല വർഷങ്ങളോ എടുത്തേക്കാം ആ സമയത്ത് സൂര്യരശ്മികൾ ഈ കറുത്ത മേഘം കാരണം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ പതിക്കില്ല ഭൂമിയിൽ സൂര്യരശ്മികൾ പതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ലോ ഭൂമിയുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും അ കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് തന്നെ ടോട്ടലി തെറ്റിപ്പോ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഭൂമിയിലൊക്കെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം യെല്ലോ സ്റ്റോൺ സൂപ്പർ വോൾക്കനോ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് പല സൂപ്പർ വോൾക്കനോസിനെ പോലും ട്രിഗർ ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഹലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും വല്ല സംഭവിക്കും നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് പിന്നെ ഞാനിത് പറയാൻ എന്റെ മുല്ലശ്രീ തിരുമേനിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് പറയാൻ മാറും ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങണം ഓക്കെ ഞാൻ വിവരങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ വിളിക്കാം ബൈ എടാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ വരാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അത് പിന്നെ തൽക്കാലം ഇതൊന്നും പുറലോകം അറിയാണ്ടാന്നാണ് തീരുമാനം എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഇത് ലീക്കാക്കിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാ സാധാരണക്കാരൻ ഇതിനൊന്നും ഡെപ്ത്ത് മനസ്സിലാവില്ലോടെ എനിക്ക് പോവാനായി എന്റെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവാൻ ഇനി ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ശരി പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ ആസിഫിക്കയും പോയ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ബോധമുള്ളതന്മാരോട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി തുറന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു ഇനി വല്ല വേണ്ടാതെ ഒപ്പിക്കുമാര് 
ടെൻഷൻ അടിച്ച് കാണും ഈ വോൾക്കാനോ ന്യൂസ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ലോകായി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് തലയിൽ കുത്തി വീഴും പഠിച്ചതാപുരാതെ എന്റെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം വിൽക്കാൻ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ആ മൂന്ന് ശതമാന സാധ്യതയിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ ഈ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ വോൾക്കാനയെ പറ്റി ലോകമറി പിന്നെ നാച്ചുറലി കയോസ് ടെൻഷൻ ഭയം ഭയം ഈ ഭയത്തേക്കാൾ ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായി ലോകത്ത് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മുല്ലശ്രീ തിരുമേനിയെ കൊണ്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രവചനം നടത്താം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷകനായി അവതരിപ്പിച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടി പണം വരാം പിന്നെ ഇതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു മെഗാ പാക്കേജ് ലൈഫ് ടൈം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സൗകര്യം ഈ ഫണ്ടിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അംശം വന്നത് ഈ കൈകളിലാന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രോജക്ട് കോഡ് തയ്യാറാക്കി പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കൊള്ളാലോ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു ചാൻസ് ഇനി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആയാലും സംഭവം പൊളിക്കും റോഷൻ നീ ആരട യഥാർത്ഥ ചങ്ക് ബ്രോ ിലേക്ക് <laughs> ലോക ഉടനെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മണിക്കുട്ടൻ എന്താണ് മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുക ഞാൻ ആദ്യം പോയി എന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ലോകാവസാനം എഴുത്തുകാർക്കും സിനിമക്കാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയമുള്ള വിഷയം അതെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നേ വരെ ലോകം കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെറും പ്രവചനമല്ല തലച്ചോറും മരവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭീതിതമായ ഒരു സത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് തികച്ചും ശാസ്ത്രീയ ചുവടുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് നടത്തിയ ഭയാജനകമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ എം ഡി ആയ ഷിബു പോത്തൂര് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു പറയൂ ഷിബു സാർ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് അതെ ഇത് സത്യമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അത്യുത്കണ്ഠാപൂർവമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് അതെ ഇത് അറിയണം ഇത് ലോകം അറിയേണ്ടതാണ് പ്ലീസ് പറയും മണിക്കുട്ടൻ പ്ലീസ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കൂ സോറി എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രശസ്ത ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് പേരിവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഡ്യൂ ടു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് 
അദ്ദേഹം യെല്ലോ സ്റ്റോൺ സൂപ്പർ വോൾക്കാനോയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഷീൻ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനമാണ് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാധ്യത മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ആ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സംഗതി സീരിയസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയ വശത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടെ അദ്ദേഹം എന്റെ ചാനലിന്റെ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ടോപ്പിലാണല്ലോ അല്ലേ താങ്ക് ബ്രദർ പക്ഷെ ആ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ ന്യൂസ് ശരിക്കും ക്ലിക്ക് ആയി അതെ ക്ലിക്കായി നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് ലോകം അറിഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫെയിം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഡാ പക്ഷെ ആ വാർത്ത പുറലോകം അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കെയോസ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മൈ ഫ്രണ്ട് നിന്റെ ആ സെൽഫിഷ് തിങ്കിൽ നിന്ന് നിനക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഡാ മാറി ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം ഇമോഷൻ ആയിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു സാധ്യത അത്രമാത്രം സാധ്യത അതടാ ആ സാധ്യത നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഈ അൺസർട്ടൻറ്റി നിറഞ്ഞ ഈ സമയങ്ങൾ നാട്ടിൽ വെക്കേഷന് പോയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളില്ലേ അവരുടെ കൂടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാടമ്പാട് കൂവി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നില്ല മനസ്സിലായോടാ ഇവൻ ഇനി ധൈര്യം കൊടുത്തേ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കെട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല ദാണ്ടേ അടുത്ത മുതൽ മുല്ല തിരുമേനിയുടെ വാല് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കലാപരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയോടെ അതെ ഇവൻ കൊളമാക്കിയെടുത്തേ ഇപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസാ അല്ല അതെ എന്റെ കമ്മീഷൻ എവിടെയാ എന്റെ സ്വന്തം ആളുകളാന്ന് കരുതിയല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ കമ്മീഷൻ തരാത്തതാണല്ലേ കുഴപ്പം അതെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമെന്ന് കരുതി എല്ലാം വിറ്റ് ലാഭം കൊയ്തെടുത്ത ഇക്ക തന്നെ ഇത് പറയണം ഞാൻ കരുതി ഇക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഇച്ചിരി മാറി ചിന്തിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാവിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് ഭാവി എന്തു ഭാവി വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് എൻ്റെ ടീം കണ്ടെത്തിയ ഒരു അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് അതിന് എന്ത് ലാഘവത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടത് മരണമണി മുഴകുപോഴും മണി മണി എന്ന് ഒറ്റ ചിന്ത കൊണ്ടുള്ള പരക്കം പാച്ച് പക്ഷെ എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ശരിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ദിസ് ടൈം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ പാർക്കിലും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതും കൂടി കേട്ടോ അർജന്റീനയിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലുമുള്ള സൂപ്പർ വോൾക്കനോസിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും അതേ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഹലോ റോഷൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റില് നാട്ടിലേക്ക് പോവാ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും അടുത്ത് എത്താമല്ലോ ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ് 
കുറച്ചു മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചത് ജെയിംസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ സൂപ്പർ വോൾക്കനോ ഇറപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നു ഹലോ ഹലോ